హాయ్ గైస్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందీలోని ఎటో రోజు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టాక్నింగ్ విత్ ద నేడి అంటే ఇప్పుడు ఎవరి పక్క తరపు నిలబడాలి అంటే ఎవరైతే అవసరాల్లో ఉన్నారో అంటే కష్టాల్లో ఉన్నారో అవసరాలు నీడి అంటే ఏంటంటే అవసరాలు కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు నీడి అంట అనమాట వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు అందించాలి అనమాట సో వాళ్ళ పక్క నిల్చోవాలని చెప్పే ఆర్టికల్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మన భారతదేశం మొత్తం పూర్తిగా లాక్డౌన్ అయింది దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఆఫర్ చేయలేని వాళ్ళు అంటే ప్రస్తుతానికి డైలీ వేజెస్ ద్వారా వాళ్ళు సంపాద సంపాదించుకోలేని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కనీస అవసరమైనటువంటి ఆహారం నీటికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ అనేది నిన్న ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ క్రోర్ అనేది ఒక ప్యాకేజీని రిలీజ్ చేసింది అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ద రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ ఈజ్ గుడ్ స్టార్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ అనేది చాలా మంచి అంటే ప్రారంభం అనమాట అందుకని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ కనుక ఇవ్వకపోతే ఆ పిల్ల ఎవరైతే ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఆకలి చావులతో చనిపోతారు ఆకలి చావులు ఏర్పడతాయి సో ఇది ఒక మంచి ప్రారంభం బట్ మోర్ మైట్ నీడ్ టు బీ డన్ సూనర్ దాన్ లెటర్ అంటే కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే అంటే అది తర్వాత చేయాలి అంటే కన్నా ముందే ఇవ్వాలి అంటే తర్వాత ఇద్దాంలే అని అంటే ఏదో ప్యాకేజ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఇద్దాం అంటాం కాదు అది ఎంత తొందరగా కుదిరితే ఎంత వీలైతే తొందర ఎంత వీలుగా అయితే అంత తొందరగా వాళ్ళందరికీ ఆ యొక్క ఈ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ క్రోర్ ఏదైతే రివ్యూ ప్యాకేజ్ ఉందో వాళ్ళకి అందే విధంగా చూడాలి అని చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద పీడిఎఫ్ లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ లేదా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ చదివిపోయే ముందు కానీ ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని చూసారనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది మధ్యకాలంలో డిఫికల్టీ వర్డ్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ తగలట్లేదు చాలా తక్కువ మొత్తంలో వస్తుంది ఇంతకుముందు చాలా ఎక్కువ వచ్చేది ఇలా నిన్న బాగానే వచ్చినాయి కానీ ఈరోజు కొంచెం తక్కువనే వచ్చినాయి సో జస్ట్ మీరు ఒకసారి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూసారనుకోండి మీకు వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ లేదా ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది దాంతోపాటు నేను ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే ఈ యొక్క పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో హిందీ పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళు ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదవండి థ్యాంక్ యూ స్టాండింగ్ విత్ ద నీడి ఎల్వీఎట్ రెడ్ యూజ్ ఈజ్ ఉపశమనం కలిగించు వలనబుల్ ఎట్ రిస్క్ ఇన్ డేంజర్ హాని ప్రివిలేజీ అడ్వాంటేజీ బెనిఫిట్ ప్రత్యేక సౌకర్యములు డివరింగ్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ఈటింగ్ సంథింగ్ హంగ్రీలీ ఆర్ క్విక్లీ దహించు ఆర్గ్ బ్రిక్కర్ వాదన జనరస్ లిబరల్ ఫ్రీ ఉదారముగా ఇచ్చినట్టు షకీల్ చైన్ బైండ్ సంఖ్యలు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ క్రోర్ రిలీఫ్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్డ్ బై ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్ నిర్మలా సీతారామన్ ఆన్ థర్స్ డే అంటే ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మన భారతదేశం యొక్క ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ నిన్న గురువారం ఏం చేసిందంటే ఒక లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు అనే అమౌంట్ని రిలీఫ్ ఫండ్గా రిలీఫ్ ప్యాకేజీగా అనౌన్స్ చేసింది అనమాట దేని కింద అనౌన్స్ చేసింది ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన కింద పథకం కింద ఒక లక్ష డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలని అనౌన్స్ చేసింది అనమాట ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ టు వార్డ్స్ ఎలివియేటింగ్ ద డిస్ట్రెస్ కాజ్ టు వనరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ బై ద ట్వంటీ వన్ డే లాక్డౌన్ ఇంపోజ్ టు కంబ్యాట్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద కరోనా వైరస్ సాక్స్ కోవిడ్ టూ అంటే ఇది ఒక మొట్టమొదటి అడుగు అనమాట ఈ యొక్క దేనికి సంబంధించి ఏదైతే ఈ యొక్క వనరబుల్ హానికరమైన సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగించడం కోసం వీళ్ళు వేసిన మొదటి అడుగు అనమాట ఎందుకోసం ఈ మొదటి అడుగు వేశారంటే ఎప్పుడైతే మన భారతదేశం ఇరవై ఒక్క రోజులు పూర్తిగా లాక్డౌన్ అయిందో నిర్బంధానికి గురైందో దేని గురించి ఈ కరోనా వైరస్ ఈ కోవిడ్ సాక్స్ కోవిడ్ టూ అనే ఈ వైరస్ని వ్యాప్తిని అరికట్టడం కోసం ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ అనేది చేశారనమాట దానికి సంబంధించిన కొన్ని హానికరమైన సెక్షన్స్ ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నాం కదా డైలీ చెప్పుకున్నాం కదా లేబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డైలీ కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో చా స్మాల్ ఎర్నింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే తక్కువ మొత్తంలో ఆదాయాన్ని ఆర్జించే వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఏంటి అంటే ఈ సెక్షన్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగించే విధంగా గవర్నమెంట్ చేసింది అనమాట వాట్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ వర్తీ అబౌట్ ద ప్యాకేజ్ ఈజ్ నా
हेल्थ केयर वर्कर्स हु विल नाउ गेट ए सीजबल इन्सूरे कवर् आफ फिफ्टी लैक फिफ्टी लैक रूपी अटे इप्ड चूँक वीलिए अंदर की अंदे विधा यह विधान डबूल प्रति प्रति सैक्न की अंदे विधा अंत एवर प्रमादक स्थित वाली एक्की फार्मर दी उमेन जनधन अटे आड़वा एवर जनधन अकौंट हॉलडर्स एवर उ मन प्रधानमंत्री जनधन अकौंट आड़वा कोई अकौंटी अंदर अकौंटे विधा चैसे वाली की तरह यह आर्गनज सैक्टर्स एवं उर्कर्स अंत को वर्किंग सैक्टर्स वाल की तरह इंका अंटना गर्त अंटे इक हेल्थ के वर्कर्स एवर को नई कोसम पापड़नारो कृषि अटे कुटाल वजपे सेवलो वाल की सीजबल अभी वाल चलते प्रमाद जरिए क वाली की याबे लक्षल रूपये लाइफ कवरेज इन्सूरे अनेम वाल की वाली अला कल दि डबिंग आफ् फुड ग्रेन एलोकेशन आफर्ड फ्री ईजी गुड ऐडिया दट प्रिवेज द हंग्री पीपल ओवर रैडेंट अंड पेट्स ड्यूवरिंग द स्टाक इन फुड कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया गोडम अटे इन फुड ग्रेन ए आहार धाया मन कम कब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सप्ले द्वारा यह डबल अंदर की इंत पद केजील इन इवे केजील फुड ग्रेन अनेम ए फुड ग्रेन इवेदा चाल मानद आलरे आ फुड ग्रेन अंत फुड कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया गोडोन आलकल लेते पुर चतलो तेन वाल दिन बदल इला इलाक समस्या उ पेदल की इच्छा गाँव उपयोगपड़न अभी अंत इंतक रेडेंट्स अंत पेट्स रेडेंट्स अंत इलकल इलकल मरीज अगर ये पुर्गल पुर्ग बटी पड़े पोतना आहार अंत सो इला पंचमें चाल मंच परणाम सो इज द मूव टू प्रोवैड फ्री कुकिंग गैस रिफ्ट टू द अडर प्रिवेज हू आर् हू आर् पार्ट आफ द पीएम उज्ज्वल स्कीम अटे इंका एक वंट को उपयोगे ये गैस उ वंट गैस आ रीफिल फ्री का प्रोवैड्तर एवर प्रधानमंत्री उज्ज्वल स्कीम में भाग में उ वाली आ सिलीर फ्री का सप्लेम दि आफर् टू पे बोत एंप्लायर अंड एंप्लायी कांट्रिब्यूट टू द प्रोड प्राविडेंट फंड फर् वेरी स्म बिजनेस एंटरप्रैजेस इज वेलकम अंड वि आफर् रिफ टू दोस बिजनेस दट हाव बीन फोर्स टू शटो आपरेशन अंड आलो टू एंप्लायीस एनिंग स्म शाली फर् हूम द पी एफ एम डिटक्षन मे हट एट दिश पाइंट इन टाइम अटे इप्ड इंका चिंत व्यापार रंगलू एंटरप्रीनर्स अंत क्रोत बिजनेस स्टार्ट व्यापार अधने व्यापार दूर चद्योगक चाली संपादे वाली की एक्त प्राविडेंट फंड उ प्राविडेंट फंड रिफ्फ कल अटे प्राविडेंट फंड कंथली वाल कटिंग बोतम आ कटिंग वीलू तोगी शाली कटिंग बोक ने समय में वाल कल रिफ् इच्छा द शाली लिमिट कुड हाव बीन सैट हय्यर एट ट्वेंटी फाइव थौज पर् मं आ शाली लिमट ए मिनीम शालीस फ्री आफ कटक उसे सो आ लिमट अने ट्वेंटी फाइव थौज नल्बे इवे वेल कंपाद एवडना पी एफ अने कटर अंत संपाद आटोमेटिक कटोर देर इस नो क्या आम अवट गो फर् द गवर्नमेंट एनी वे बिकाज दिश जस्ट ए बुक् एंट्री ट्रांस ट्रांसाक्ष अंत इंक क्या पावन बैठक की इवीं प्रस्ताव के अभी बुक् एंट्री अंत इवन मन को बुक्ल वर के पूर्ति इंप्लीमेंटेषन रेदन इन मन 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 बुक्लम सो इंतवर यह क्या बैठ पड़े दि अफोट अपीयर्स टू बी टू की द फंडिंग वित् द बडजेट ऐज मच ऐज पासीबल अं रीट कंट्रोल ओवर द डिफिट अटे इन इंका दींट मंच परणा डबूल बडजेट भाग में वील एर्पड़ा इन वाल मन भारत देश बडजेट मन प्रति संवस फिब्रवरी अट्ला इस्ता कदा आ फिब्रवरी ना इच्छा बडजेट भाग में रिफ् फंड दाँटो भाग में दिन सपरेट अमौंट से वीलूँ फर् इंस्टा द पी एम किसा ट्रांसफर हेज़ बी आलरे बडजेटेड फर् फर् अंड द इंक्रीज इन द एम जी एनआर जी ए वेजेस कैन आलो बी अकामडेटेड वित् इन द बडजेट अंत इन मन आल कि पीएम किसा ट्रांसफर अने अमौंट अने आल बडजेट अलोकेशन जो आ अमौंट ने दा तो इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लायट ग्यारंटी ऐक्ट कडजेट अने कोई वेजेस अनेम सो दाखिल इंकोत बा अंत को अमौंट कल बडजेट भाग में चैर 
डिटो विद द जनधन अकाउंट ट्रांसफर ऑफ 500 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स हम व्हिच विल कास्ट द गवर्नमेंट 30450 करोड़ अंडे इपर मान को सेम अलाने ये दी यक बजट लो बाग डी ट्वेंटी इंटी बजट लो बाग अंगा ये जनधन हम प्रोग्राम की इंदी संबंधित ना नेल का ये अंदर लो पर ये नेक्स्ट मोन नेल की प्रतियोगिता अकाउंट ले आस्था ने मान को पीएम जेप पड़न मारा दान लेक प्रकारों ये अमाउंट अंडे मुप्पे वेला � आई अमाउंट नोट इपुरु विली दिन लो भागंगा कर्च्चे आस्तुनर सो प्रतियोगिते बजटरी एलोकेशन्स लोने भागंगा ने लो कर्च्चे बढ़ते रहना मार्टम इट इज़ पॉसिबल टू हार्ग हियर दर्द दा ट्रांसफर कुड हैव बीन ए लिटिल मोर जनरस एटलिस्ट थाउजेंड पर ए मंथ अंडे इपुरु दिन लोग को का आर्गुमेंट अंडे वेरुपाय वालं चप्तना नहीं होगा खबाद नों नर माटा। The government may have wanted to stay within the budget for now। अंडे इपुरु government एंजेस नंडे ये लक्ष्य जैसे ना गाने वाले ये कर्ज बैठने गाने अधि budget लो भाग गाने कर्ज बैठता रह गाने budget कथी तंगा वो खार निश्चित तैयार जैसी अलांट मात्रन छेड़ लेते नर माटा। Within the budget लोने वालो उन्नर। It could also be pursue fire fire power as there is no saying how long this uncertainty will last. अंडे इपुर इनका भी लेंज अंडे फायर पावर अंडे 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 कौन तो साइन यानी कोड़ा सामान्य इंच ने एमोट कोड़ा बिल्ड केटा इस तरह ना मटा यम तो वर को ये पा ये लाइन परिस्थिति लोंडे होती लीड गाने फायर पावर अंडे अंडे युद्ध आलो सामान्य इंच ने साइन यानी सामान्य इंच गन पावर ना मटा so dan lo bagang kor kor education jadu tu nih, ini kan deh yoga situasi nih deh apa baru kor ntar orang perempuan cewa tu lu dah tu ane, mana ke peristiwa perubahan ane ini perih pun ini jalan jalan anda orang perjalan anda orang kor road nih tu setiap orang control je ni kor ada, kor tu fire power kor saman ini juga lelaki pun sana ni je seram mata, bottom, at a some point soon the government will have to break the fiscal deficit shackles. अंडे ये पुरो माँ गवर्नमेंट एंजेल अंडे कौन-कौन बाग हम वर्को ये फिजिकल डिफिसेट ऐ देते हों ना आर्थिक का लोट ऐ देते हों ना मना कब बजट रे एंडे मना कोई ट्रेजरी लो उन्ना लोट ऐ देते हों ना आ सेकंड लो कौन-कौन काल मना भार देश तीस पक्कन मरे यार इन्हें कहने आलोट के ना चूसे रंगने मनी लंटी � also, it needs the financial bandwidth to support the business in trouble. दिन तो पार्ट भी लेंगे यार नंटे financial bandwidth नंटे ये लोग कौन तो भागा नहीं ये business नंटे कस्टल लोन ना ये व्यापार अस्तल की अंदी चेवी दंगा चोड़ा ला. In fact, ideally the government are out to have announced a relief package for the corporate sector and the middle class along with the PMGKY. अंडे ये पुरो government लेंगे यार नंटे ये कुन्ने relief package लो वाला कोपसे मन गल गिन चेवी दंगा कोनी पैकेज ऐसा नहीं हुई कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह ता दांत लो आ कॉर्पोरेट सेक्टर लो मिडिल क्लास लोन नवाड़ की पीएमजी के वही किंदा वाला कौन सा रिलीफ पैकेज रह वाला इट शुड नाउ टर्न इट्स अ फोकस टू आर्ट्स हम बिजनेस दैट आर रनिंग आउट ऑफ कैश एंड मे सून डिफॉल्ट ऑन इवेन सैलरीज एंड स्ट ये पीएमजी के वही किंदा ये देते बिजनेस रन्नी अंडे इतने वेटर इन दिग्गर लोन नहीं अंडे बाय लोट आउट आने की रनिंग आउट आने मार्ट अंडे आप बिजनेस तीसे ऐसे वाला कस्टल लोन आर गाटा बिजनेस नस्टल उस तरह का डॉल बिजनेस तीसे ऐसो अलांडे वाले कुछ जो कैश अपोर्टिव वाला कुन्ने बिजनेस लोग कहीं सं सैलरीज का नहीं वाला कावेस ना सौकरे अलग वाला कलियो साम साम कुछ को लेनी कंपनी सुकड़ा विलो कैश रिलीफ से नहीं भी वाला वाला के आर्थिक सहायता में नहीं चाहिए आराम टा देर आर एनफ आइडियाज टू बारो फ्रॉम अदर सच एस द यूएस आम व्हिच इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग � कौन तापुल कोड देख चुका होगा वेरे देश आलू नहीं चुपड़ी यूएस देख करने चुकी देख रहे करा प्रोसेस रहने दे फाइनलाइज़ इन्दर मरा टू ट्रिलियन पैकेज ने दे फाइनलाइज़ इन्दे पार्ट टू ऑफ़ द एकनॉमिक रिलीफ पैकेज शुड नॉट बी बी डिलेड बी एंड द नेक्स्ट कपल ऑफ़ डेज अंडे पुरे ये पार्ट टू ऑफ़ द एकनॉमिक रिलीफ है नहीं अंडे पुरे मानके लियो ये देते वन लाख सेवेंटी थाउजेंड ये एकनॉमिक अमाउंट है नहीं दी विलीज़ चेस रखा था दाने कुक काल लेट चेक करना विथिन कपल ऑफ़ डेज अंडे वो कटी लेते रोंड रोज़ लो पला ये पूर्ति अमाउंट है नहीं दी प्रजल इधर एक्चुअल का मना गुरुद्वार लो मना बुधवार में एंजरी नंटे आ का ये गुरुद्वार ने दान में दावी ले जाने से नंटे आईएस तेरो आदरु दाढ़ी चेस रु दान तो ये वाले ती सक्सिक माइनर टी कम्युनिटी संबंधित ना ओके रे ये दो मंदी प्रजला ने वाले छनी पेर ना मटा ओके बबक्तुला ने वाले मंदी बबक्तुल सिक Attack is another reminder that there is a no end to the Afghan violence inside. And 
ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఐఎస్ అంటే మనకు ఇస్లామిక్ స్టేట్ అనేది ఒక తీవ్రవాద సంస్థ అనమాట దీని యొక్క అటాక్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే అసలు అక్కడ అంతం అనేది లేదు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న హింసకి ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న హింసకి అంతం అనేది ఉండదు అని చెప్పడానికి ఒక నిరదర్శనంగా ఉంది ఈ అటాక్ అనేది ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్ ఒక డెబ్బై ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం టెర్రర్ అన్లిమిటెడ్ పర్సిక్యూట్ ఇల్ ట్రీట్మెంట్ టార్చర్ హింస హ్యామ్స్ట్రాంగ్ క్రిపిల్ డిజేబుల్ కుంటుపడిన ఇన్సర్జెంట్ రిబల్ రివల్యూషనరీ తిరుగుబాటుదారులు ఎపి సెంటర్ సెంటర్ పాయింట్ కేంద్ర బిందువు నటోరియస్ ఫేమస్ ప్రఖ్యాతి అయిన బ్రూటల్ క్రూయల్ సెవేజ్ క్రూరమైన రిసర్జెంట్ రివైవ్ పుంజుకున్న అబండన్ లీవ్ డిజర్ట్ విడిచిపెట్టు పొటెంట్ పవర్ఫుల్ స్ట్రాంగ్ శక్తివంతమైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక ఆర్టికల్లోకి వెళితే ద అటాక్ అని గురుద్వారా ఇన్ కాబుల్ ఆన్ వెడ్నెస్డే దట్ కిల్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ మోస్ట్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పర్సిక్యూటెడ్ సిక్ మైనారిటీ ఈజ్ ఏ బేర్ ఫేస్డ్ అటెంప్ట్ బై ద ఇస్లామిక్ స్టేట్ టు రివైవ్ ఇట్స్ ఫార్చ్యూన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎట్ ఏ టైమ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పొలిటికల్లీ డివైడెడ్ అండ్ ద పీస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హార్ స్ట్రాంగ్ బై ద తాలిబన్ సమ్ కంటిన్యూయింగ్ వైలెన్స్ కాబుల్లో మన గురువారం జరిగిన ఈ అటాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క కాబుల్లోని హరిద్వార్ గురుద్వారకు సంబంధించిన ఆ యొక్క దేవాలయం మీద సిక్కుల దేవాలయం మీద దాడిలో ఒక ఇరవై ఐదు మంది ఎవరైతే పర్సిక్యూటెడ్ అంటే హింసకు గురి అవుతున్న సిక్కు మైనారిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వాళ్ళు ఒక ఇరవై ఐదు మంది చనిపోయారనమాట ఇది ఎలా ఉందంటే అందరికీ అంటే అద్దం పట్టే విధంగా అందరికి తెలిపే బేర్ ఫేస్ అంటే అందరికీ చూపించే విధంగా ఉందన్నమాట ఎలాగ ఇస్లామిక్ స్టేట్ అనేది తిరిగి తన యొక్క ఆ ప్రాబల్యాన్ని తిరిగి పుంజుకుంటుందని అక్కడ ఏది పొలిటికల్గా డివైడెడ్ అంటే రాజకీయ పరంగా విడకొట్టబడిన ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఈ పాలిస ఆల్రెడీ యొక్క తాలిబన్ల వల్ల ఈ హింస అనేది అక్కడ ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉంది అలాంటి చోట ఇప్పుడు ఐఏఎస్ కూడా బలం పుంజుకునే అవకాశం ఉండే విధంగా ప్రపంచానికి కనపడుతుంది అనమాట ద ఐఏఎస్ ఉచ్ ఈజం కాన్సెంట్ ది ఐఎస్ విచ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ క్యారీడ్ అవుట్ సెవరల్ అటాక్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ టార్గెటింగ్ ద కంట్రీస్ మైనారిటీస్ ఇప్పుడు ఈ ఐఎస్ అనేది ఎక్కువగా ఎక్కడుందంటే ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని ఈ యొక్క తూర్పు ప్రదేశ ప్రాంతం అయినటువంటి ఈస్ట్ ప్రదేశ ప్రాంతం అంతా కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో దాని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉందన్నమాట ఇది ఇంతకుముందు కూడా చాలా అటాక్స్ అనేవి ఈ యొక్క కంట్రీ మైనారిటీస్ అంటే ఈ కంట్రీలో ఎవరైతే తక్కువ సంఖ్యకులైన ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఇది దాడులు చేస్తూనే వస్తుంది కదా కొంతకాలంగా చూస్తే బట్ ఇన్ రీసెంట్ మంత్స్ ద జిహాదిస్ట్ గ్రూప్ సఫర్డ్ సెట్ బ్యాక్స్ ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ సస్టైన్డ్ సస్టైన్డ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ బై బోత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ యుఎస్ ట్రూప్స్ కానీ ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క జిహాదిస్టులు అంటే ఈ ఉగ్రవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ గ్రూప్ ఐఎస్ గ్రూప్ అనేవాళ్ళు చాలా వరకు ఇబ్బందులు పడుతూ వస్తున్నారు అనమాట దేని గురించి ఈ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యుఎస్ ట్రూప్స్ చేసిన ఆ మిలిటరీ దాడుల వల్ల ఈ యొక్క ఐఎస్ గ్రూప్ అనేది చాలా వరకు దెబ్బతినది ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ద పాలిబన్ తాలిబన్స్ హ్యాడ్ ఆల్సో అటాక్ ద ఐఎస్ యాజ్ ద ఇన్సర్జెంట్స్ హూ ఆర్ ట్రైబల్ ఇస్లామిస్ట్ నేషనలిస్ట్స్ సీ ద లాటర్ యాజ్ ఏ థ్రెట్ వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ తాలిబన్లు కూడా కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఈ ఐఏఎస్ మీద తిరుగుబాటుతో చాలా వరకు ఈ ఐఏఎస్ మీద ఈ తాలిబన్ వీళ్ళ మీద దాడులు చేసుకొచ్చారనమాట వీళ్ళని ఒక ట్రైబల్ ఇస్లామిక్ నేషనలిస్ట్గా వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఈ తాలిబన్లు కూడా వాళ్ళ మీద దాడులు చేసుకుంటూ వచ్చారు బట్ ద వార్ టర్న్ కంట్రీస్ అమ్ సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ యాజ్ అ ఫ్లూయిడ్ యాజ్ ఎవర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే యుద్ధంతో ఎప్పుడు ఉండే ఇలాంటి దేశాలు అనేవి ఆ సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉంటాయి అనమాట ఇట్ నౌ హ్యాజ్ అ టూ గవర్నమెంట్స్ వన్ లెడ్ బై అష్రఫ్ ఘనీ హూ హూ వాజ్ డిక్లేర్డ్ విన్నర్ ఆఫ్ ద సెప్టెంబర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ అండ్ ద అదర్ బై అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా హూ హ్యాజ్ అమ్ డిస్ప్యూటెడ్ ద రిజల్ట్ అండ్ ఫామ్ ఏ వైరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో రెండు ప్రభుత్వాలు నడుస్తున్నాయి అనమాట ఒకటేమో అర్షఫ్ ఘనీ యొక్క ప్రభుత్వం అర్షఫ్ ఘనీ ప్రభుత్వం ఏంటంటే మన సెప్టెంబర్లో జరిగిన ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్లో ఆయన విన్నర్గా ఆయన అంటే విజయం సాధించిన వాడిగా ఆయన డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు ఈ ఎవరైతే
అంటే ఇప్పుడు ఈ యుఎస్కి తాలిబన్లో జరిగిన ఈ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ హింసను ఆపడానికి మాత్రం ఎటువంటి ఉపయోగపడలేదనమాట అక్కడ ఎవరైతే తిరుగుబాటుదారులు ఉన్నారో గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుదారులు తర్వాత ఆ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఒక ఎవరైతే ఈ యొక్క బలగాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ సైన్యానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రజనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఒకళ్ళొకళ్ళు మార్చుకోవడానికి తప్ప ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడాలి అక్కడ శాంతి చేయడానికి మాత్రం ఉపయోగపడాలి వాళ్ళ యొక్క ఖైదీలను యుద్ధ ఖైదీలని మార్చుకున్నారు గవర్నమెంట్ యుద్ధ ఖైదీని గవర్నమెంట్ తీసుకుని అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న యుద్ధ ఖైదీలని తాలిబన్లకు ఇచ్చేసింది తాలిబన్ల దగ్గర ఉన్న గవర్నమెంట్ ఖైదీలని ఆ సైన్యాన్ని గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేశారు అలా ప్రజనర్స్ షాప్ చేసుకున్నారంతే మార్చుకున్నారంతే బిసైడ్స్ ద కంట్రీ హ్యాజ్ అ ఆల్సో సీన్ ఏ జంప్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సాక్స్ కోవిడ్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ విత్ ద హి హెరటమ్ ప్రావిన్స్ which shares a border with Iran, emerging as the epicenter. And I think that there is a problem here. We have already had a problem here. There is no problem here. There is no problem here. In SARS-CoV-2 and infections, there is no problem here. There is no problem here. There is no problem here. Now, there is no problem here. 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 The attack couldn't have come at a worse time. అంటే ఇలాంటి యొక్క అంటే అంటే దరిద్రమైన పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి జరగకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటి దాడి అనేది జరగకుండా ఉంటే బాగుండేది ఆల్రెడీ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఏంటి ఆ యొక్క వైరస్ అరికడ్డానికి ఎదుర్కోవడానికి ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఏంటి యొక్క ఈ వాతావరణ సమస్యకు సంబంధించింది కానీ లేకపోతే ఈ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్కి సంబంధించినవి తీసుకుంటుంది సో మళ్ళీ ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటి దాడులు జరగడం అనేది వీళ్ళ యొక్క అంటే వీళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ మారిపోద్ది అనమాట అంటే ఆ రోగం ఇంకా వ్యాప్తి చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈజ్ అ నెటోరియస్ ఫర్ వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ ఇస్ అ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది నెటోరియస్ అనమాట అంటే ప్రఖ్యాతి చెందింది దేనికోసం అంటే ఎవరైతే తక్కువ సంఖ్యాకులు ఉంటారో వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేంత ప్రఖ్యాతి చెందిన దేశం ఈ భూమి మీద లేదనమాట ఈ బా ప్రపంచంలోనే లేదు ది హజారా షియాస్ వర్ బ్రూటలైజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద తాలిబాన్ రీజియన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ వన్ అంటే ఈ హజారా షియా అనే ఒక మైనారిటీ గ్రూప్ని ఈ తాలిబన్లు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి రెండు వేల ఒక మధ్య కాలంలో ఒకటి మధ్య కాలంలో పూర్తిగా వాళ్ళని చంపేశారు అండ్ బ్రూటల్ అంటే క్రోరాతి క్రోరంగా వాళ్ళని చంపేశారు మోస్ట్ హిందూస్ అండ్ సిక్స్ వన్స్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ హ్యావ్ ఫ్లడ్ ద కంట్రీ అంటే ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క హిందువులు సిక్కులు అనేవాళ్ళు ఆ దేశంలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్ అంటే లక్షల్లో ఉన్నారు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్ అంటే లక్షల్లో ఉన్నారనమాట ఆ దేశంలో ఉన్నవాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దేశం నుంచి పారిపోయారు అండి ఫ్లడ్ అంటే పారిపోవటం విత్ ద రిసర్జెన్స్ ఆఫ్ తాలిబన్ అండ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద ఇన్ ఇన్సర్జెన్స్ టేకింగ్ ఓవర్ కాబుల్ అండ్ అండర్ మైనింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏముంది ఈ యొక్క రిసర్జెన్స్ అనేది తిరిగి వాళ్ళు ఈ తాలిబన్లు బలం పుంజుకొని దాంట్లో ఆ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఆ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట ఇప్పుడు బా ఆ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో విచ్ అట్లీస్ట్ ఇన్ థియరీ గ్యారంటీస్ రైట్ టు ఆల్ కమ్యూనిటీస్ ద రిమైనింగ్ మైనారిటీ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ యాన్ అబెండెడ్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంది అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్ కానీ ఇంకా కొన్ని కొన్ని మతాలకు చెందినవి కానీ తర్వాత మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ కానీ అవన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆ దేశంలో విడిచిపోయబడ్డాయి అనమాట అబెండెడ్ అంటే పూర్తిగా విడిచిపెట్టారు వాటిని బై అటాకింగ్ ద గురుద్వార్ అండ్ అండ్ అర్జెంట్ హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ ద ఐఎస్ హ్యాజ్ అ నాట్ జస్ట్ టెరిఫైడ్ ద కంట్రీస్ మైనారిటీస్ ఫర్దర్ బట్ సెంట్ ఏ మెసేజ్ టు ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘన్ అథారిటీస్ దట్ ఇట్ రిమైన్స్ ఏ పొటెంట్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఐఎస్ అనేది ఆ గురుద్వారలో కానీ ఆ గురుద్వార పక్కన ఉన్న హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్లో దాడి చేయడం అనేది ఇవాళకు అంటే ఆ దేశంలో మైనారిటీలకు ప్రమాదం ఉందని చెప్పడమే కాకుండా దాంతోపాటు మా దగ్గర నుంచి ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఒక బలమైన అంటే పొటెంట్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అంటే బలమైన హింసాపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రమాదం ఉంది సెక్యూరిటీ మీ యొక్క భద్రతకి ప్రమాదం ఉంది మా వీళ్ళ ఈ దేశానికి అని చెప్పే విధంగా ఉందన్నమాట ఆఫ్ఘనిస్తాన్ హ్యాస్ టు మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రమ్ టెర్రరిజం టు బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అనమాట ఎక్కడి నుంచి రేంజింగ్ ఫ్రమ్ అంటే రేంజింగ్ ఫ్రమ్ అంటే టెర్రరిజం దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే అక్కడ యొక్క పరిపాలన అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవడం అంటే విచ్ఛిన్నం అవడంత వరకు కూడా అన్ని సమస్యలే విచ్
పట్టించుకునేటట్లు లేరనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని కాపాడుకునే విషయంలో అధికారాన్ని చేదిక్కునే చేదిక్కించుకునే విషయంలోనే ఎక్కువ పాకులాడుతూ ఉన్నారు ద లీడర్షిప్ షుడ్ రియలైజ్ ద మ్యాగ్నిట్యూట్ ఆఫ్ దిస్ క్రైసిస్ అండ్ టేక్ ఏ యునైటెడ్ అప్రోచ్ టు టాకిల్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లీడర్షిప్ అంటే ఈ నాయకత్వం అంతా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క పరిస్థితులు చక్కదిద్దే విధంగా అంత కలిసికట్టుగా చే ఒక పనిచేసే విధంగా చేయాలన్నమాట ఇట్ షుడ్ కిక్ స్టార్ట్ ద పీస్ ప్రాసెస్ విత్ ద తాలిబాన్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క పీస్ ప్రాసెస్ అనేది తాలిబాన్తో చేసే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రశాంతమైన ప్రాసెస్లో ఒక భాగం అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక మొదలు మొదలు కిక్ స్టార్ట్ అంటే ఏంటంటే మొదలు పెట్టే విధంగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళతో పీస్ని ఫైట్ ద ఐఎస్ఎల్ మోరం అగ్రెసివ్లీ అండ్ వర్క్ టు వర్డ్స్ అట్లీస్ట్ ఎన్షూరింగ్ ద మినిమం రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ గ్యారంటీడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకేం చేయాలంటే వీళ్ళు ఈ ఐఎస్ఎల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఐఎస్ఓ ఉగ్రవాద సంస్థ మీద ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళ మీద అంటే దాడులు జరిపి కానీ లేకపోతే వాళ్ళతో పోరాడి అక్కడ ప్రజలకి మినిమం అంటే ఆ రాజ్యాంగం అందించే మినిమం రైట్స్ ఏవైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఆ పౌరులకి అందించే విధంగా ఆ గ్యారంటీ ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించే విధంగా ఆ హక్కులు అందించే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఇవేండి పార్ట్ వన్లో భాగంగా నా ఫస్ట్ టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్